Si, aku pengen denger suaranya si Flores mana? Sayfullah, Sayfullah. Hadir, Pak. Oke, gimana? Ini posisi di Flores apa di mana? Iya, Pak. Oh, di Flores. Oh, iya. Besok programnya sama si saudaramu si siapa? Ibnu. Ibnu. Nanti kerjasama ya. Kamu kan juga aktif di HMJ juga tuh? Tapi udah di Kupang, Pak. Udah beda daerah, Pak. Oh, udah beda daerah. Yo kan masih masih lebih dekat kamu daripada saya. Oke, iya, iya. Oke, 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 oke. Tetap selalu menyimak. Nanti kalau si Saifullah sudah waktunya maghrib, silakan sholat maghrib dulu. Terus nanti kembali lagi ya. Siapa? Pak. Oke, terima kasih. Baik, uh, perkuliahan pada sore hari ini uh, akan saya mulai. Oke. Hmm. Slide share. Oh, ini masih ada yang masuk. Window. Oke. Okay. Sudah masuk ya? Oke. Okay. Baik. Uh, Oke okay, oke okay. baik. Uh, nah kemarin pertemuan satu kita sudah mempelajari, sekarang kita akan mempelajari di pertemuan dua, yaitu tentang klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran IPA. Oh, saya sebenarnya ada yang masuk Anif Ho, Anif Ho ya. Oke. Okay. Uh, Yes. Oke, okay. nah karakteristik jenis media pembelajaran uh, kita kemarin sudah mempelajari apa itu media, apa itu belajar, atau apa itu pembelajaran dan apa itu media pembelajaran, apa itu media pendidikan. Jadi uh, itu sebagai konsep dasar untuk kita pembahasan untuk kedepannya. Baik karakteristik jenis media pembelajaran itu terutama media pembelajaran IPA itu sangat banyak yang sering kita jumpai itu yang pertama ada media visual diam nah contohnya yang pertama gambar nah kelebihan memang gambar ya kalau mungkin sekolah-sekolah yang be- belum menggunakan berbasis IT masih masih sering banget menggunakan um, media visual diam contohnya gambar nah kelebihannya yang pertama memang sifatnya konkret lebih realistik dibandingkan dengan media verbal. Media verbal itu apa kemarin? Jadi media yang hanya kata-kata saja, hanya uh, kalimat-kalimat saja, hanya uh, suara-suara saja yang dari uh, guru seperti itu. Nah, kelebihan gambar itu juga dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja, baik itu usia muda maupun tua. Jadi Uh, itu ke- kelebihan dari gambar ya. Yang ketiga harganya dan tidak mem- harganya murah dan tidak memerlukan peralatan khusus dalam penyampaiannya cukup ditempelkan atau ditunjukkan itu adalah ke- kelebihan dari gambar. Namun penggunaan gambar pun itu masih memiliki kelemahan. Salah satunya adalah gambar atau foto. hanya menekankan persepsi indera mata ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar contohnya seperti ini kita tidak mungkin kan mungkin uh, menggambar seukuran 2 meter kali 2 meter nanti juga me- apa megangnya bagaimana masanya ga- bagaimana butuh waktu butuh nanti kerepotan dan lain-lain tapi kalau kita menggunakan gambar itu apa namanya kecil kira-kira dalam apa namanya gambar dengan sekolah atau kelasnya yang cukup besar itu kan paling yang depan kelihatan tapi yang belakang pasti tidak tidak terlihat nah, itu kekurangannya dari gambar ya memang jauh lebih murah tapi ya resikonya di situ tadi slide-nya Pak Widi kok keluar ya ya coba Pokoknya ini tidak keluar ya. Saya coba tak stop sharing dulu. Hmm. 
Hmm, Oke. Okay. Yang kedua adalah media visual diam yaitu diagram atau bagan. Itu kan sering banget kan kita melihat contohnya dalam peta konsep atau mungkin tentang statistik dan lain-lain. Bagan merupakan media yang berisi tentang gambar-gambar keterangan-keterangan, daftar-daftar dan sebagainya. Nah, bagan digunakan untuk memperagakan pokok-pokok isi bagan secara jelas dan sederhana. Antara lain perkembangan perbandingan, struktur, struktur organisasi, jenis-jenis media, nah, jenis-jenis media bagian antara lain ada tree chart dan flow chart. Nah itu memang, nah ini contohnya dari uh, beberapa jenis ada flow chart itu sesuai dari apa namanya, ini apa yang masuk di, nah. Oke. Okay. Nah, uh, sebenarnya dalam pembuatan flowchart per- sering sekali uh, Pak Widi singgung ketika uh, praktikum kimia biasanya. Itu dalam pembuatan laporan kalau memang belum paham pembuatan flowchart, uh, mending membu- membuat bagian sendiri yang sekiranya mudah dipahami karena dalam flowchart itu ada aturan-aturan ketika kotak itu maksudnya apa, trapesium itu maksudnya apa, terus nanti apa, garis putus-putus itu maksudnya apa, itu jadi ada aturannya. Nah, makanya bag, uh, dalam bentuk diagram atau bagian itu memang ideal dalam uh, menjelaskan suatu seperti tadi, perkembangan, perbandingan, itu sangat-sangat ideal dalam untuk menjelaskan itu. Namun memang kembali lagi, tadi memang kalau media visual dia memang memiliki keterbatasan. Nah, sifat dari diagram atau bagan itu yang pertama simbolis dan abstrak. Kadang-kadang sulit dimengerti. Nah, contoh gambar yang pertama ini adalah contoh gambar flowchart. Jadi kotak seperti ini itu maksudnya apa? Terus uh, bentuknya seperti ini itu apa? Terus ada kotak kotak ini ada maksudnya ada cara membacanya. Jadi memang memang perlu hati-hati. Jadi ya mungkin memang jenazah seorang IPA kan nanti akan juga terjun dalam pengelolaan laboratorium itu harus paham dalam pembuatan flowchart seperti ini. Baik kita kembali lagi. Nah jadi sifat diagram atau sikap diagram atau bagian itu adalah yang pertama simbolis dan abstrak kadang-kadang sulit dimengerti contoh seperti flowchart seperti ini kan akan akan susah dalam kita memahaminya oh itu maksudnya seperti apa seperti apa akan lebih sulit dalam pemahamannya untuk dapat membaca diagram diperlukan keahlian khusus dalam bidangnya tentang isi diagram tersebut nah, walaupun sulit dimengerti karena sifatnya yang padat diagram dapat memperjelas arti Maksudnya seperti ini, kalau kita yo kembali lagi, uh, sifat yang kedua itu harus benar-benar di, dipahami. Jadi dia memiliki keahlian khusus dalam bidangnya, dalam bidangnya tentang isi diagram tersebut, baru bisa, oh maksudnya seperti ini loh, oh maksudnya seperti ini. Jadi saya ketika mata kuliah praktikum kimia, saya pengen, pengen uh, memulai mengajarkan tentang flowchart. Jadi uh, kan biasanya cara kerjanya dituliskan, kata-kata seperti itu saya pengennya membuat flowchart jadi nanti jenengan harus bisa membaca tapi ya itu nantilah untuk untuk kedepannya nanti kalau pengen belajar tentang flowchart kapan-kapan bisa uh, ketemu dengan Pak Widi. Nah, ciri-ciri diagram yang baik yang pertama eh baik nah, diagram diagram benar-benar diagram rapi dan disertai dengan keterangan yang jelas cukup besar dan ditempatkan secara strategis. Penyusunannya disesuaikan dengan pola baca yang umum dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Jadi ada cara pembuatan diagram itu memang harus secara sistematis. Jadi urut runtut, ojo muga mudun muga mudun. Ayo coba ketika uh, tidak tidak jarang toh dalam membuat diagram ketika. Ya, ya. Apa? 
ketika dalam praktikum kan ada yang membuat cara kerja habis ke kiri ke kanan terus zigzag lagi ke kanan ke kiri terus zigzag lagi kiri ke kanan kan kiri itu malah justru kurang bagus jadi mendingan membuat satu arah sekalian kalau nggak ke atas ke bawah atau ke kiri ke kanan tapi kalau menggunakan kertas-kertas berupa mungkin HVS atau apa itu kan Uh, ruang lingkupnya lebih lebih besar dari atas ke bawah jadi membuat flowchartnya dari atas ke bawah nah itu pembuatan diagram ataupun pembuatan flowchart seperti itu karakteristik yang kedua yaitu audio tape dia memiliki kelebihan baik untuk siswa yang sedang belajar mendengar jadi kalau untuk anak-anak kayak gitu pengen belajar mendengar itu sangat bagus menggunakan audio tape yang kedua pengisi waktu saat menunggu biasa tuh ketika uh, boring tapi sekarang sedikit ya yo walaupun yo masih ada cuman kadang lebih lebih suka lihat YouTube biasanya itu yang ketiga mendengar sambil melakukan mobilitas nah, itu biasanya sering sekali yang kalian lakukan ini biasanya Nah, contoh ketika mengerjakan laporan biasanya sambil mendengarkan musik dan lain-lain itu contoh salah satu kelebihan media berupa audio tape. Yang keempat merupakan alternatif bagi yang tidak senang membaca atau yang mempunyai kesulitan membaca. Nah itu memang contoh dulu Pak Widi ketika S1 memang uh, orang yang mungkin baik hati ya iya beli buku tak kasih ke teman habis itu tak suruh baca. temennya tak suruh jelasin ke saya karena memang waktu dulu kurang 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 ketol banget dalam membaca lagi bacanya dulu kan punya tebel-tebel gitu ya. nah, di sisi lain Pak Wicu juga punya cara waktu itu uh, karena suka mendengarkan jadi ketika dosen menjelaskan ke, uh, apa sih yang dapat duduk belakang ya titik yang duduk di depan sambil nitipin handphone atau alat perekam apa untuk merekam suara si dosen itu jadi nanti sampai rumah sambil didengarkan oh tadi penjelasannya maksudnya seperti ini seperti ini. biasanya kan kalau dulu kan Pak Pak Widian juga aktivis ya jadi sana sini terlalu capek alhasil ketika masuk kelas kayak gitu konsentrasi udah buyar seperti ini. Nah, untuk menanggulangi itu ya cara yang belajarnya Pak Widian modelnya seperti itu dulu Tapi tidak untuk dicontoh ya, itu contoh yang kurang baik. Nah, kelemahan dari audio tape yang pertama adalah kurang fleksibel. Yang kedua tidak memungkinkan melakukan penjelajahan terhadap isi terlebih dahulu. Maksudnya apa? Tidak mungkin. Uh, saya pengen mendengarkan tentang penjelasan bab 2. Padahal itu audio itu dari bab 1 sampai bab 10. otomatis kan kalian harus mencari dulu nanti itu yang bab 2, bab 2, nanti itu yang bab 2 jadi tidak memungkinkan melakukan penjelajahan terhadap isi terlebih dahulu jadi harus mendengarkan dari awal sampai akhir baru paham oh maksudnya adalah ini itu sebenarnya itu memang kelemahannya di situ yang ketiga hal-hal penting tidak bisa digarisbawahi atau diberi tanda khusus coba kalau dalam penjelasan secara audio Iya, itu caranya menggarisbawahi atau diberi tanda khusus kan memang tidak bisa kan rata-rata ketika kita menggunakan buku atau menggunakan apa itu kan bisa di stabilo atau di garis bawah hal yang penting-penting kimbok besok ujian itu pasti tak garis bawahi besok buku event eh, gampang dulu jadi modelnya seperti itu nah, kelemahannya tidak bisa di stabilo tidak bisa di garis bawahi kelemahan yang keempat yaitu tidak ada grafik diagram atau gambar sebagai bahan klarifikasi karena itu kan uh, berupa audio dan hanya bisa didengarkan tidak bisa menggunakan alat indera secara visual jadi memang kita walaupun uh, si, aud, uh, si pembicara dalam audio itu mengatakan dari dari grafik ini lah grafiknya mana jadi kan bingung konsumen itu kalau kelemahan dari penggunaan audio nah Karakteristik media pembelajaran yang ketiga yaitu tentang video. Kelebihan, baik untuk semua yang sedang belajar mendengar dan melihat. Itu sangat bagus. 
bisa menampilkan gambar at, grafik atau diagram jelas ya karena dia memang video kan pasti uh, berupa uh, audiovisual atau visual visualnya paling ditekankan habis itu di uh, apa namanya didampingi dengan audionya bisa dipergunakan di rumah atau di luar kelas itu menggunakan video mungkin menggunakan media handphone uh, laptop TV atau bagaimana kan bisa nggak harus dalam kelas tuh bisa bisa diperlambat dan diulang nah itu kelebihannya lebih mudah untuk diperlambat dan diulang kalau penggunaan video dapat dipergunakan tidak hanya untuk satu orang nyetel satu sing saya nonton SRT nah itu biasa kalau video namun memiliki kelemahan juga sering dianggap sebagai hiburan TV hanya sebagai sekitar malah hanya hiburan aja di TV jadi uh, nilai dari pesan pembelajaran menggunakan video itu biasanya susah untuk kadang yo uh, kurang atau tidak mudah untuk ditangkap ketika konsentrasi sudah mulai turun jadi seperti itu kegiatan melihat video adalah kegiatan yang pasif biasanya ada yang nonton domblong karena kan saya jujur kita kan pernah menjadi siswa ya ketika guru apa nama memainkan video atau nyetel video di depan kira-kira ada ya ada yang aktif mengerjakan atau apa mesti domblong mesti tapi ceritain ceritain Denny tadi isi video tadi apa mesti langsung kita depan saya Allah tadi uh, gambar yang pada menit sekian itu tentang gambar apa mesti bingung bagi mau apa sih gambar apa nah, karena memang dalam kenyataannya penggunaan vi- hanya penggunaan video itu itu hanya suatu kegiatan yang pasif nah yang keempat adalah counter based training atau CBT kalau biasanya Tampilannya bisa menghasilkan kombinasi antara teks, suara, gambar, serta animasi. Nah, dapat mengakses informasi secara instan dari manapun yang dicakup dari aplikasi tersebut. Nah, contoh sekarang penggunaan CPT, kita bisa membuka Al-Mukarom Romo Simbah Google. Nah, itu kan semua informasi ada di situ. tinggal kita mau mencari informasi apa yang yang susah ya paling informasi tentang dia apalagi dia di WA hanya dirit aja nggak dibalas-balas itu sakit yang ketiga yaitu menyediakan fasilitas akses informasi yang lebih banyak jadi uh, tidak hanya monoton tulisan saja tidak hanya monoton suara saja tidak hanya monoton video saja jadi bisa di Uh, fasilitas-fasilitas akses yang lain bisa dilingkan dengan uh, internet bisa berupa penggabungan video, teks, dan suara itu kan tergantung kreativitas si guru itu si pembuat media itu jadi kenapa nanti Pak Widi itu lebih tekankan ke CBT dalam kalian pembuatan media pembelajar ini ya itu. supaya uh, meminimalkan Uh, kelemahan-kelemahan dari media yang lain supaya bagaimana cara kalian itu bisa membuat uh, sebuah media berbasis komputer dan nanti kalian sudah siap di lapangan seperti itu karena kedepannya pasti penggunaan komputer itu akan tidak bisa lepas dari seorang guru dapat disesuaikan dengan motivasi kemampuan dan kecepatan pembelajaran coba kalau dalam video akan sangat repot uh, video mulai pause baru menjelaskan eh mau ke bablasan balik mana di depan akan lebih susah seperti itu. kalau menggunakan media kan contoh slide seperti ini slide seperti ini ditampilkan ya udah kita uh, menjelaskan se- semampu kita habis itu se- selama kita yang kita bisa menjelaskan baru kita bisa uh, next slide yang selanjutnya, tapi kalau uh, pengen kembali ke slide berikutnya, ya tinggal diklik lagi nah, jadi, jadi jauh jauh-jauh lebih cepat 
sebagai guru yang sabar mengurangi kekhawatiran pembelajar jika kurang paham kekhawatiran pembelajar jika kurang paham maksudnya kekhawatiran uh, siswa jika kurang paham nah, membagi ide dengan siapa saja di mana saja dan kapan saja tapi kalau menggunakan hanya gambar ya tanpa berbasis IT itu akan susah masuk Arab ngirim ke saya punya teman di Ambarawa menunggu Gosense atau lewat pos dulu ya selak rampung tapi dengan penggunaan CBT ini dimanapun saya pengen share informasi ini ke Saifullah tinggal kirim aja klik via WA atau via email dia akan lebih cepat ya tergantung sinyal di sana gimana Saifullah enak ya di sana nah kelemahan ya oke oke nah kelemahan Jadi CBT itu walaupun kelihatannya canggih, tapi dia masih memiliki, memiliki, apa, memiliki kelemahan di dalamnya. Dan seharusnya kelemahan mendasar dari penggunaan program ini adalah tidak adanya interaksi antar manusia. Nah itu, makanya kan oh, banyak yang beranggapan penggunaan gadget, penggunaan oh, komputer atau teknologi berlebihan itu akan membuat anak itu menjadi terlalu fokus terhadap alat-alat tersebut sehingga kurang adanya interaksi dengan antar manusia sehingga seolah-olah dia menjadi apa namanya uh, autis ya jadi seperti nah itu ya itu tergantung memanage sendiri jadi bagaimana kapan saya menggunakan kapan saya harus istirahat harus interaksi jadi Dari itu nanti makanya medianya itu kalau bisa walaupun kita berbasis CBT coba kita buat apa namanya skenario supaya bisa berinteraksi dengan yang lain mungkin nanti di situ ada penugasan coba sekarang saya tunggu 30 menit dari sekarang uh, tanyakan ke orang tua kalian atau tanya orang di sekitar kalian tentang apa mungkin tentang pembahasan tentang Uh, bahan-bahan kimia dalam rumah tangga atau apa, nah, supaya dia ada interaksi dengan orang-orang, jadi tidak hanya serta-merta berinteraksi hanya dengan komputer saja nah, yang sekarang mungkin sedang dikembangkan adalah web-based training atau WBT nah, kelebihannya memang mengkombinasikan kelebihan video kecepatan komputer dan akses internet Nah, walaupun sekarang akses internet jadi masalah, contohnya kita lah uh, pembelajaran jauh, jauh seperti ini itu memang masalah yang utama adalah akses internet. Saya kira kalau perangkat uh, bahkan perangkatnya dosen kalau perangkatnya mahasiswanya apa-apa yang mahasiswanya gitu. <laughs> Tapi kalau itu yang jadi masalah memang uh, untuk selama ini adalah akses internetnya entah itu ada kuotanya atau mungkin jaringan internetnya lemot. atau yang lain-lain. Jadi saya harap kalian nanti menjadi seorang pendidik yang solutif, jangan terlalu menyalahkan, jangan beruntul uh, gersulawe, jangan coba lain cari solusi. Ya, contoh uh, kenapa Pak Widi mencontohkan nanti walaupun uh, ada yang susah masuk Google Meet, ketika nanti ada jaringan yang bagus silahkan nonton via YouTube. Mungkin ketika dia mungkin pas pergi atau mana di situ jaringannya bagus silakan nonton via YouTube jadi nontonnya tidak jam itu saja jadi nanti di hari lain ketika itu si mahasiswa tersebut bisa tetap menyimak apa yang kita sedang kita diskusikan pada perkuliahan sore hari ini nah, harapannya itu seperti itu loh Butejo, ma yo tadi wakil saya yang selalu tip seperti itu sih. Ya kita berusaha. Itu sebenarnya sindiran tapi memang mengena sekali. Jadi kadang kita sedikit menyalahkan, sedikit menyalahkan. Tapi yang, yang suatu permasalahannya yang dibutuhkan adalah solusinya kan. Memungkinkan bagi pembelajar untuk aktif berpartisipasi. Nah itu memang kalau berbasis kembali lagi berbasis komputer web itu kan uh, tetap ber, ber, berbasis komputer kan di situ. Nah, itu kembali lagi 
desain awal kita bagaimana kalau hanya tetap tidak ada penugasan ataupun mungkin perintah supaya uh, anak itu aktif atau berpartisipasi itu akan tetap susah memungkinkan akses ke materi yang diinginkan bagi banyak sekali pembelajar di tempat yang berbeda contohnya ya seperti kita ini tempatnya yang berbeda-beda semua tapi kan Uh, kita bisa melakukan pembelajaran di sini mungkin habis ini tak suruh silakan buka Google dan lain-lain kan lebih cepat toh tidak harus uh, nyari buku dulu bla 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 beli buku dulu nah, dengan adanya penggunaan BPS training sekarang sudah ada fasilitas seperti Google ya udah dimanfaatkan jadi pemanfaatan IT itu jadi baik buruknya IT itu tergantung orangnya si penggunanya nggak boleh kita menyalahkan teknologinya tergantung orangnya kalau memang mau dibuat positif ya akan berdampak sangat positif tapi kalau berbuat untuk negatif ya pasti ya, uh, berdampaknya akan sangat negatif contohnya dia akan lupa segalanya dia lupa dunianya dia lupa dengan agamanya dia lupa dengan Uh, Tuhannya karena dia terlalu fokus dengan IT, nah itu kan itu tergantung orangnya kan sebenarnya bukan pada IT-nya. Jadi makanya walaupun kita berbasis IT, tapi ingat konsep utama dalam pembelajaran itu adalah memanusiakan manusia. Jadi kita tidak boleh menghilangkan kodratnya manusia itu seperti apa tugas utamanya manusia itu seperti apa, tapi Uh, pembelajaran yang kita lakukan itu juga tidak boleh kurang jadi harus semua itu harus dapat seperti itu jadi uh, kadang kan ada yang memberi tugas harus hari ini harus dikumpulkan sekarang harus dikumpulkan nah itu kan jadi apalagi di masa pandemi seperti ini itu sangat riskan sekali pasti nanti uh, sistem imunnya si peserta didik atau mahasiswa dia akan turun karena terlalu capek dan lain-lain makanya Pak Widi akan sebisa mungkin tugas itu paling tidak seminggu lah dia masih ada waktu mahasiswa untuk istirahat mahasiswa itu untuk mengerjakan tugas yang lain tugasnya saya sendiri supaya semua itu dapat lah kita saling menjaga dalam masa pandemi seperti ini yang keempat itu pembelajar dapat berhubungan dengan guru atau instruktur Uh, demikian sebaliknya dimanapun mereka berada ya contohnya seperti inilah uh, penggunaan PJJ <tuh> ada macam-macam mau pakai Webex mau pakai Zoom mau pakai uh, Google Meet Classroom atau Google Teams ya. semua penting solusinya bagaimana kenapa Pak Widi menggunakan uh, Google Meet karena memang datanya jauh lebih murah daripada penggunaan video conference yang lain okay. kelemahannya perlu biaya mahal untuk melengkapi peralatan ya, memang penggunaan web ini kan memang harus memiliki peralatan yang bisa membuka web itu sendiri harus punya kartunya harus punya jaringannya udah ada semua tapi rano kuota nih ya podo ya jadi masalah Pot, nah. Pem, uh, pemaksimalan atau penyediaan melengkapi peralatan-peralatan itu peralatan pasti juga butuh biaya makanya kemarin kan banyak juga yang wow, oh, segera masuk nih, karena daring biayanya iya memang resikonya di situ tapi mau gimana lagi uh, daripada kalau kita masuk malah justru terinfeksi semua malah nanti uh, istilahnya gelo di depan ini malah Ya. komputer multimedia itu dibedakan menjadi dua jenis yang pertama komputer asis uh, instruksional atau sering disebut dengan CAI gitu. mahasiswa langsung berinteraksi dengan komputer jadi mahasiswa dapat bereksplorasi ke seluruh program yang disediakan dan memanfaatkannya sebagai media pembelajaran tanpa perantara dosen Nah ini yang sedikit-sedikit uh, menjadi khawatir. Karena memang jujur aja, saya dulu juga pernah menjadi mahasiswa. Ketika kita sudah asik, alhasil akan lupa dengan uh, tujuan kita. Oke, kita di sini menyebutkan bahwasanya 
mahasiswa dapat bereksplorasi ke seluruh program yang disediakan di situ ada YouTube ada apa mereka akan bereksplorasi sehingga lupa sebenarnya ini sedang pembelajaran nah itu langsung berbahaya seperti itu kadang pun uh, ketika pembelajaran di kelas pun ya dosen yang jelas ke mahasiswa nih bukti malah telenan YouTube atau telenan Mobile Legend nah itu kan sih dalam kenyataannya memang seperti itu. Yang kedua yaitu komputer manajemen instruksional atau CMI. Nah, tutor memanfaatkan komputer untuk mengelola informasi mengenai kemajuan siswa dan pilihan sumber belajar agar tetap berada pada jalur yang telah ditentukan dan mengendalikan pelajaran per individu meskipun dalam jumlah yang besar. Makanya kan Kunci dari CMI itu sendiri itu adalah perencanaan yang matang. Jadi iki medianya repi atau ya, bentuknya seperti dia biar bagaimana untuk meminimalkan uh, peserta didik atau penggunanya itu sibuk sendiri menggunakan media sendiri tanpa arahan hasil buka-buka yang lain-lain. Jadi bagaimana kita harus merencanakan media pembelajaran atau media pembelajaran berbasis komputer multimedia itu harus benar-benar matang seperti itu. Makanya kemarin kan kita jelaskan bahwa ini dibagi menjadi tiga atau apakah media itu berupa klasikal atau secara kelompok atau secara individual. Jadi silakan nanti dengan uh, desain semenarik mungkin Dengan tiga konsep itu kalian pilih salah satu seperti itu. Nah, pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan e-learning. Uh, di IIN ada e-class. Ya Pak Widi sebenarnya pengen mencoba tapi karena itu masih pengembangan baru dan masa seperti ini saya Pak Widi tidak berani coba-coba menggunakan media lain. Saya takutnya. Ketika nanti kita pembelajaran tiba-tiba putus dan kita tidak tahu bagaimana seluk beluknya malah jadi kacau semua. Nanti wah, kita uh, kadang wifi pun ketika kita masuk kadang down seperti itu. Apalagi penggunaan e-learning di mana uh, bandwidth yang dibutuhkan cukup besar. Gitu. Nah, e-learning itu ada macam-macam. Ada m-learning, ada CD-ROM, ada web. ada uh, LMS atau learning uh, learning management uh, system di situ dan uh, learning uh, LCMS juga ada terus ada uh, apa web conferencing itu juga ada jadi silahkan nanti ini ada berupa contoh-contoh dari e-learning nah Perkembangan media pembelajaran dulu memang berupa teks. Kita lihat secara buku. Memang sampai saat ini pun juga buku. Walaupun sekarang sudah mulai dikembangkan secara e-book dan lain-lain. Sebenarnya kemarin seperti video kemarin kan. Yang Pak Widi sudah putar bahwasanya besok lab itu akan berbentuk seperti itu. Jadi semua sudah berbasis teknologi, berbasis komputer. Jadi bahkan uh, kalian mungkin tidak bisa membawa apa-apa di situ informasi sudah ada bukunya pun sudah ada seperti itu nah, bahkan uh, tidak tidak perlu lagi membakar spiritus tinggal tabungnya diletakkan terus kita setel aja terus dia bisa menjadi alat pemanas nah awal berupa teks terus berkembang menjadi suara itu contohnya kan dulu ada radio dan lain-lain tape player recorder kalau tape player kan secara offline karena radio kan secara online radio telepon dan lain berkembang lagi menjadi foto atau gambar atau teks nah, seperti itu contoh dulu ada yang namanya slide proyektor atau uh, apa namanya itu loh, lo tadi yang kemarin itu untuk transparan, nah jadi nanti hanya 
tulisannya atau media atau gambarnya digambarkan pada mika yang transparan oh HP nah, jadi mika transparan itu yang sudah berupa tulisan dan gambar terus diletakkan di apa namanya area untuk pemancar cahayanya harus ditangkap oleh cermin dan lensa habis itu kita pantulkan nah sehingga bisa diproyeksikan ke tembok seperti ya seperti itu seperti kasih di proyektor tapi dulu belum belum berupa kasih di proyektor menggunakan elektronik CP, tapi hanya memanfaatkan uh, konsep optik ada cahaya terus dipantulkan menggunakan cermin lensa dipantulkan dan ditembakkan ke uh, tembok setelah dari foto gambar dan teks berubah menjadi film suara dan teks nah sekarang sudah mulai muncul lah ada film proyektor video video player video recorder nah secara online nya adalah berupa televisi dan sekarang sudah mulai berkembang lagi menjadi multimedia itu berbasis komputer nah nanti kalau online dia itu seperti ini berbasis internet seperti itu oke okay. nah. pemanfaatan komputer dalam pembelajaran yang pertama komputer sebagai tool atau alat yang kedua komputer sebagai tutor yang tiga komputer uh, menampilkan informasi yang keempat siswa menjawab pertanyaan atau masalah yang sesuai dengan informasi yang diberikan nah ini sudah mulai alat evaluasi nanti tak ajari membuat alat evaluasi dengan menggunakan powerpoint itu bagaimana nah kita ajari terus komputer mengevaluasi jawaban siswa nah alat evaluasi jadi kita seronok ayo mas Dini, mas Saiful dan teman-teman yang lain kumpul nanti jam sekian kita ngoreksi bareng wow oh, udah nggak zaman seperti itu Oke, okay. nah untuk yang terakhir itu komputer menentukan apakah yang harus diperbuat siswa selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pada jawaban tersebut. Nah ini makanya uh, namanya interaktif. Jadi seolah-olah itu komputer itu berbicara dan memerintah si penggunanya. Nah jadilah itu yang namanya interaktif. Ada interaktif dia uh, apa namanya memerintahkan sesuatu sehingga kita harus bereaksi dari perintah itu itu bagaimana nah ini e-learning e adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik menggunakan media jaringan komputer internet uh, berbasis web sehingga siswa dapat belajar dan berhasil dengan para guru tanpa ada batasan waktu dan tempat, jadi seperti itu nah keuntungan dari e-learning memang biaya, fleksibilitas waktu Fleksibilitas tempat, fleksibilitas kecepatan pembelajaran itu jauh lebih menguntungkan. Dan kelemahan memang belum belum menjadi budaya kita itu seperti apa. Investasinya, teknologinya itu masih kurang. Infrastruktur sinyal aja masih dadup seperti itu. Jadi saya menuju ke empat titik nolnya itu kita belum belum sempurna, belum belum mampu lah kita untuk kelima titik nol dengan infrastruktur terutama jaringan itu di Indonesia itu sendiri masih buruk. Mungkin kalau di kota-kota pun kadang jaringan juga tepat, kadang ya lembab, eh, lemot kayak gitu ya. Nah itu jadi memang e-learning karena berbasis jaringan sebenarnya infrastruktur dan infrastrukturnya kita belum belum memadai, saya kira akan kesusahan di situ. Teknologi yang saya kira sekarang handphone-handphone, bahkan laptop-laptop sudah hebat-hebat sekarang ya, mahasiswa-mahasiswa sekarang. Bahkan mungkin dosennya juga kalah yang hapinya, hapinya dosennya malah Xiaomi. <laughs> Bagi awar saya, hapinya itu tuh Xiaomi itu. Tapi ya, nah sekarang yo, baru nge-hit sekarang loh. Akhirnya malah bully-bullyan antara apa itu iPhone dengan yang suruh X Plus itu ya. 
handphone harga belasan juta seperti itu apalagi umur ujung-ujungnya paling untuk sosial media untuk WA paling nge-game yuk nge-game banter-banter game handphone tuh apa tuh Mobile Legend, PUBG itu pun pakai handphone yang harga-harga 2 jutaan kan juga bisa soalnya itu saya kira fasilitasnya juga juga sama aja karena untuk membangun PC atau membangun membeli laptop dengan spek yang dengan harga segitu speknya tinggi tuh udah dapat ROG kayak gitu. ROG malah bisa kalian bisa membuat untuk desain grafis untuk membuat video video konten dan lain-lain untuk membuat program untuk bisa mengerjakan tugas nonton drakor <laughs> Dan penyimpanannya jauh lebih besar daripada yang pun saya juga nggak tahu apa yang ada di belakang mungkin ya kembali ke itu ya apa namanya gaya hidup memang uh, terutama mahasiswa ya mahasiswa itu nr 3 w irit ya bisa irit banget tapi kalau mau cepat kurus ya bisa kurus banget nah, itu memang kembali ke mawas diri kita masing-masing kan Pak Widi Wanti-Wanti jadi lagi sak maju ya sak cukup kalau memang kita yang sedang butuhkan itu ya udah kita penggunaan itu dulu. Nah, ini ini yang sering menjadi perdebatan. Tradisional VS e-learning. Nah, dilihat dari yang pertama classroom discussionnya. Kalau tradisional itu rata-rata dosen biasanya berbicara lebih banyak dari mahasiswa. Walaupun sekarang e-learning juga sama dewai, tapi kondisinya memang pembicaraan mahasiswa setidaknya sebanyak atau lebih dari dosen saya pengennya, makanya saya pengen banget dengan adanya PJJ seperti ini uh, mahasiswa itu sebenarnya harus aktif tapi itu nanti jadi kita kemarin kan sudah sepakat pertemuan 1, 2, 3, 4 sampai UTS itu nanti saya yang fokus, nah nanti setelah itu mulai mahasiswa yang berunjuk di situ, bukan presentasi lagi saya saya kurang terlalu suka nanti presentasinya itu nanti kalian berupa proyek kalian hasil proyek kalian, jadi itu namanya presentasi itu itu saya ingin mahasiswa saya itu menghasilkan sesuatu jadi yang bermanfaat, sehingga dia bisa, uh, ini loh hasil karya saya baru presentasi kan bangga nanti di situ, nah saya ingin uh, apa namanya menanamkan rasa seperti itu jadi nah saya berjuang saya kerja keras saya menciptakan sesuatu baru saya presentasikan dengan semaksimal mungkin ini loh hasil saya seperti ini pak kalau biasanya seperti ini kebetulan seperti ini jadi uh, nanti ketika orang menggunakan media yang buatan saya nanti akan lebih mudah dan itu nanti harapannya seperti itu sudah pak Widi tanamkan nanti ketika kalian sudah di lapangan wah kalian sudah menjadi orang yang on fire tinggal ayo mau apa enggak ya kedua yaitu dilihat dari learning prosesnya kalau versi tradisional hampir tidak ada kelompok atau individu study tapi learning sebagian besar proses belajar berlangsung dalam kelompok mahasiswa nah, kita lihat dari subjek meternya dosen melakukan pelajaran sesuai dengan program studi dan kurikulum yang ada tapi kalau e-learning Mahasiswa berpartisipasi dalam menentukan materi pelajaran, mempelajari didasarkan pada berbagai sumber informasi. Kan dulu kan masih hanya yo wes pakai bukunya buku itu, buku yang dari pemerintah itu ya yang dipelajari itu. Tapi sekarang kan Pak Widi selalu membebaskan silakan menggunakan sumber apapun untuk mempelajari media pembelajaran. Boleh pakai buku luar negeri juga boleh, buku dalam negeri juga boleh, buku lokal boleh, interlokal boleh, SLJJ boleh. <laughs> Jadi terserah soal menggunakan sumber apapun di situ. Dilihat dari uh, emphasis in the learning process, itu mahasiswa belajar apa dan bukan bagaimana. Nah, mahasiswa dan dosen sibuk menyelesaikan materi pelajaran yang ditargetkan. Kalau e-learning itu Mahasiswa belajar bagaimana dan kurang apa. Nah, pembelajaran termasuk studi penelitian. Makanya Pak Yudi nanti orientasinya kalian itu pengen menciptakan sesuatu. Jadi di situ supaya nah, bagaimana sih saya harus membuat media ini apa sih yang dibutuhkan itu. Jadi apa itu ini kurang bagaimana? Nah, itu saya pengen sekali nanti akan uh, pembelajaran apa namanya dalam media pembelajaran itu nanti seperti itu. 
internet best teaching and learning nah, itu ada macam-macam saya kira ini kalian sudah paham ada email uh, mailing list FTP, www, social media, chatroom, web-based chatting, teleconference seperti kita ini, discussion from web-based, ada PAP, ada Facebook, course management system, ada Moodle, ada uh, Clarolein, uh, ensiklopedia, yaitu ada Wikipedia, ada uh, Al-Mukaro, bah, Google, search engine, kita ada uh, AltaVista, Yahoo, uh, Google, memang sekarang ya pun sudah diakuisisi ya sudah lebih lebih sering banget kita menggunakan Google ya. dalam pembelajaran eh dalam pembelajaran itu perpaduan metode belajar tetap muka di dalam kelas dengan materi yang diberikan secara online itu adalah blended learning jadi memang pembelajaran Pak Widi di sini konsepnya adalah blended learning di mana keuntungannya dia uh, differentiated instruction atau keberagaman instruksi in passing and attendance kemudian kenyamanan dan kehadiran jadi kondisinya kalian dimanapun tapi tetap diusahakan pun belajar itu sebisa mungkin dalam kondisi yang nyaman dan kehadirannya yang terpenting harus hadir di situ makanya Pak Widi nggak 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 haruskan kayak kalau di dalam kelas harus nggak boleh makan dalam kelas Gak boleh masker buat lah nyaman, ben seneng nyaman imunnya naik. <laughs> nah, berdari dilihat dari hasil pembelajaran riset dilakukan dari uh, Universitas Central Florida yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa secara blended learning itu 51 persen, online penuh 48,3 persen, tatap muka dalam kelas hanya 48,3 dua persen jadi sebenarnya blended learning itu bagus jadi uh, blended yo dia nanti akan berupa online dan berupa offline di situ jadi uh, memang perlu dan itu nanti saya harap kalian juga mulai beradaptasi belum ada kok penelitian nanti skripsi tentang blended learning saya saya pikir itu bisa jadi uh, ide nanti ketika kalian ingin membuat skripsi tentang blended learning nah Oke, okay. nah, jadi dalam klasifikasi pembelajaran IPA itu memang uh, perlu banget perencanaan yang bagus dan perencanaan yang matang dalam pembuatan media pembelajaran IPA. Nah, Oke, okay. itu pertemuan kali hari ini dengan Google Meet supaya sedikit ngirek kuota kita semua. Nanti kita akhiri dan kita lanjutkan via WA. Untuk pembahasan yang ketiga, kita akan besok membahas tentang media visual dan media audio visual. Jadi nanti uh, kita akan mempelajari bareng-bareng. Ini sudah siap tuh. Ada sementara ada 80 itu uh, sampai ayo, bu, eh enggak ada 100, 143 slide itu sampai besok UTS. Nah setelah itu Uh, medianya udah jadi kok jadi santai pagi udah oke okay, uh, itu saja dari Pak Widi nanti kita diskusikan lebih lanjut via WA mungkin sebelum Pak Widi tutup yang menggunakan Google Meet ada yang ingin ditanyakan belum ada Pak woi Deni <laughs> oke okay. yang lain mungkin mau suaranya Pak Deni Uh, Saifullah, yo Desi ki biasanya bersuara. Belum ada Pak. Oh iya, Hidayah Trufaiza. Ki Desi ki anteng we, apalagi dolanan Mobile Legend ki. Ada Yusnita, ada Wiwi. Oke. Okay. Lagi push Pak. Oh lagi ngepush rank. Oke oke. Oke, okay, yang hadir pada sore hari ini berarti hanya 30 mahasiswa. Silahkan nanti uh, bagi mahasiswa yang sudah... Oh, ini ada chat ini. Siap, siapa ini? Oh, Desi. 
kemungkinan nggak ya Pak dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan kuliahnya dilakukan secara online maupun offline ataupun kombinasi antara keduanya sangat memungkinkan untuk kombinasi keduanya makanya uh, nanti setelah ini kan kalian sudah sedikit tahu penggunaan berbasis online itu seperti apa nah harapannya nanti kalian juga cobalah ini sebagai awal kalian pengetahuan kalian nanti makanya minta sekali meng- dari mata kuliah media pembelajaran coba nanti ke depannya kalian buat sebuah pembelajaran di mana pembelajarannya itu blended learning tadi jadi ya secara online secara offline di situ jadi bagaimana cara merencanakannya terutama di IEN ya kalau kita sih memang mengacu kepada kebijakan dari pemerintah jadi karena demi untuk menekan perkembangan dari COVID-19 ini, terus sebenarnya, oke lah kita sementara perhatiin dulu via online. Memang ya, saya akui uh, cukup berat, terutama dari biaya untuk beli kota, untuk jaringan, dan lain-lain. Dan saya akui pula, uh, lebih menyenangkan pembelajaran itu mungkin secara blended learning di dalam kelas, nah, nanti kita kolaborasikan berbasis, berbasis, berbasis IT seperti itu. Ya, tapi memang kondisi seperti ini mau gimana lagi kita juga nggak bisa apa-apa. Yang penting ikhlas, tetap belajar, jangan lupa di niati tolabur ini. Jadi setiap pembelajaran pasti atau ileng komen itu hasil itu tidak akan uh, mengkhianati dari usaha kalian. Jadi kalau kalian awalnya bersulawa, ya saya yakin nanti uh, akhir-akhirnya bahwa ini mungkin menjadi tidak orang yang tidak selalu puas. Maksudnya puas itu berarti wah pipi atau pipi atau ah usaha ini komentator mana yang nanti. Tapi kalau kita coba mempelajari atau apa namanya mengambil hikmah suatu peristiwa, meng, uh, mengambil ikhlas terutama ikhlas dan istiqomah itu. Insya Allah nanti kedepannya kalian akan terlatih itu dari jadi nanti ketika kalian dalam kondisi apapun kalian akan terbiasa. Kalian tidak tahu mungkin sekarang masih ditempatkan di sinyal itu ada handphone itu masih bisa digunakan. Nah suatu ketika kalau jenengan ditugaskan di daerah pedalaman tidak ada handphone dan lain-lain tentu-tentu kalian dari mungkin uh, dalam proses belajar itu selalu gerbang gue itu nanti untuk kedepannya pasti hasil akhirnya nanti sama gitu wah aku tuh tidak betah deh lah gitu orang betah deh lah nah itu buang jauh-jauh sifat seperti itu komen ikhlas tolak bulu ini dan yang terpenting adalah istiqomah bukan istiqomah temenmu lo ya nanti dimarahin cowoknya jadi istiqomahkan diri kalian oke okay? Itu saja dari Pak Widi, presensi yang di WA jangan lupa, bagi mahasiswa yang hari ini tidak hadir, nanti silahkan mengikuti perkuliahan hari ini menggunakan Youtube dan wajib foto selfie sedang melihat media tersebut, melihat Youtube tersebut. Tapi kalau yang sudah mengikuti kuliah dari awal sampai akhir ini tadi, tidak perlu. Karena kan sudah mengikuti pembelajaran. Tapi kalau tidak ada salahnya, kalau nanti masih bingung, ingin uh, mempelajari lagi, ingin uh, coba memahami konsepnya lagi, silahkan. Tidak tidak ada salahnya dalam uh, pembelajaran. Oke, gitu sih. Kuota kampus itu kabarnya bagaimana ya, Pak? Ini dilakukan per gelombang atau menyuruh dalam satu waktu? Kelihatannya kemarin sudah ada surat edaran ya? Coba dibuka lagi di akademi atau di uh, jurusan masing-masing atau di fakultas juga di, di amati lagi. Kita kemarin sudah mulai dari Gimana Mas Denny? Aku kok nggak dapat. Oh, masa belum dapat? Belum. Oh, ya coba nanti masuk di nanti bagian akademi. Nanti tak kasih nomornya di ini atau nanti. Oh, ya nanti kita kan kedudukan rame-rame. 
itu saya juga mau itu kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf kita lanjut via WhatsApp nanti uh, kita diskusi langsung seperti biasa uh, jangan riko-riko mau tanya apapun tentang tentang apapun sama Pak Widi jam berapapun silahkan uh, diskusi kita nanti via WA gitu ya itu aja dari Pak Widi kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh